Halo guys, selamat datang di channel saya Mikocraft. Hari ini tidak ada tutorial baru, tapi saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat 16 pouch tisu basah dan kering ini untuk hadiah Ramadan. Saya memulainya dengan selembar kain yang sudah saya punya. Ini adalah kain polyester atau kami biasa menyebutnya sebagai kain cordura. Kain ini tidak mudah berudul di bagian pinggirnya. Jadi, kain yang seperti ini sangatlah cocok sebagai material utama dari pouch ini. Polanya sangat sederhana, hanya berupa kotak seperti ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahan yang tidak mudah berudul di bagian sisinya amatlah krusial agar memudahkan kita membuat lubang di bagian tengah seperti ini. Saya tidak memakai kain inner untuk pouch ini, namun jika kalian menginginkannya, itu bisa dibuat. Ini adalah project yang sangat mudah, dan untuk jumlah sebanyak ini, kalian bisa melakukannya dalam waktu kurang dari satu hari aja. Saya sudah pernah membagi pola dan tutorial lengkap pouch ini, jadi silahkan kalian cek postingan saya yang sebelumnya ya. Menjahit dalam jumlah banyak dan dengan kain yang sewarna seperti ini tentu sangat mudah. Saya suka sekali menjahit dengan sistem rel kereta api seperti ini. Menjahit bagian per bagian secara serentak sampai semuanya selesai secara bersamaan. Ini sangat menyenangkan karena tidak perlu sering-sering mengganti warna benang atau sepatu jahit. Sekarang saya akan menutup bagian ujung yang masih mentah ini dengan pelipit. Sebenarnya tanpa ditutup pun tidak apa-apa, karena bahan ini tidak mudah berudul. Tetapi agar lebih cantik dan rapih, tidak ada salahnya ditutup dengan pelipit. Di sini saya memakai alat bantu untuk menjahit pelipit, namanya adalah corong bisband. Dan yang saya pakai ini adalah ukuran 2,5 cm. Pelipit yang saya gunakan sendiri adalah pelipit nilon yang ujungnya bisa dibakar agar rapih dan tidak mudah koyak. Setelah pelipit selesai, saya akan menjahit empat bagian sudut pouch ini agar lebih rapih dan muncul kesan edginya. Sekarang tiba saatnya untuk menempelkan tutup plastik di atas pouch ini. Lem yang saya pakai ini adalah lem kuning. Saya tidak menyarankan super glue karena setelah saya coba ternyata malah mudah lepas.
terakhir, masukkan tisu basah dan keringnya dan pouch kita sudah selesai. Oh iya, di negeriku, Ramadan adalah peristiwa yang sangat besar. Selain kami diwajibkan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah, kami juga punya tradisi unik yang jarang ditemui di negara lain. Pada masa dahulu, terutama di wilayah pedesaan, kami punya tradisi saling menghantarkan makanan kepada saudara dan tetangga. Ketika saya masih kecil, saya sangat gembira ketika tetangga kami mengirimkan satu paket makanan yang sangat enak. Dan tidak hanya satu, tetapi setiap tetangga di sekeliling rumah saya mengirimkan makanan itu. Jadi dalam satu hari, kami bisa mendapatkan makanan yang banyak sekali. Kemudian di lain waktu, ibu saya juga bergiliran untuk memasak dan dibagikan ke tetangga. Itu adalah momen yang tidak terlupakan. Seluruh rumah tercium aroma masakan yang sangat enak. Sedangkan pada saat itu, saya sedang berpuasa. Jadi, saya harus menahan diri untuk menikmati semua makanan itu pada waktu berbuka nanti atau di akhir senja. Sekarang di masa modern, kebiasaan memasak besar seperti itu mulai berkurang. Kami masih saling memberi hadiah kepada orang lain, namun dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah. Kami tidak selalu mengirimkan makanan. Sekarang, kami mengirimkan benda-benda lain yang bermanfaat. Kami mengirimkan peralatan makan, gelas, baju, parfum, atau pouch seperti yang saya buat ini. Andai saja kemarin saya ada waktu yang lebih, saya ingin sekali menambahkan lebih banyak pouch atau tas kecil. Namun karena saya sudah harus segera pulang ke rumah orang tua saya untuk merayakan lebaran di sana, saya akhirnya hanya bisa menambahkan satu buah kewangi ruangan agar hadiah ini lebih menarik. Tetapi di luar semua itu, hadiah seperti ini bukanlah menjadi suatu kewajiban. Tidak mengirim hadiah pun tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, mengirimkan hadiah dari karya tangan sendiri tentu sangat menyenangkan. Saya berharap bisa membuat lebih banyak lagi hadiah tahun depan. Terima kasih sudah menonton cerita saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.